ഹായ് ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയാ എല്ലാവർക്കും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതെന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ മെനക്കേടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം അയച്ചു തരാനായിട്ട് ഞാൻ എഫ് ബിയുടെയും ഇൻസ്റ്റയുടെയും എസ് എസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി ഞാനിവിടെ വലുതായിട്ട് പോസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ വരുന്ന മെസ്സേജിനെല്ലാം റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അയച്ചു തരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണണേ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് വേണം ഞാനിവിടെ പാല് വരുന്ന കുപ്പിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറെല്ലാം ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ബോട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ പോലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ പാർട്ട് ഞാനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ബോട്ടിൽ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമുക്ക് അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് പീസ് കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു പീസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഹാഫ് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ നീളത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം രണ്ടായിട്ട് നല്ലതുപോലെ മടക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ഈ എടുത്തേക്കുന്ന ബോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് മടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ പാട്ട് നമ്മൾ ഈ എൻ പോലെ എൻ പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാക്ടസിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ കണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത ബോട്ടിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ബോട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടെന്ന് മുരുകും കാരണം ഗ്ലൂ ഗണ്ണിന് നല്ല ചൂടാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പശ കിട്ടുമല്ലോ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നതല്ല ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പശയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നാട്ടിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഫെവി ബോണ്ടാണോ ഫെവി ക്യുക്കല്ല ഫെവി ബോണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാക്ടസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാറ്റേണിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഞാൻ സർക്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വരേക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണേ എങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക
ഹസ്ബൻഡ് കണ്ടപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു പണി പാളിയോന്ന് ആ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചകിരിയാണ് ഈ ചകിരി ഉപ്പിച്ച പാടൊന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക വേദം അപ്പം ഈ ചകിരി നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാക്ടസിൻ്റെ മുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയൊന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ ചകിരിയുടെ നാരും പെറുക്കി പെറുക്കി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യൽ ഒരുപാട് ടൈം പോയി ഈ ചകിരിയുടെ നാരാണേൽ നമുക്ക് പെറുക്കാൻ ഒട്ടും കയ്യിൽ കിട്ടത്തുമില്ലല്ലോ എന്തൊരു മെനക്കേടായിരുന്നു എന്നോ ഞാൻ അവസാനമായപ്പോൾ മടുത്തു പോയി പിന്നെ ഈ ചകിരി എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തൊരു ജെയിൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാറ് അപ്പം ഞാൻ നോർമലി ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് വാങ്ങാറ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാനവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബംഗാളി പയ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു നാരിയൽക്ക് ഔട്ടർ പാർട്ട് തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവന് ഓടിപ്പോയിട്ട് ചിരട്ട പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മലയാളി പയ്യനെ കണ്ടു അവൻ്റെ അടുക്കൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചകിരി ഒപ്പിച്ചത് പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ചകിരിയുടെ ഹിന്ദി വേർഡ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂളായിട്ട് കാര്യം ഒപ്പിക്കാമല്ലോ വെറുതെ കിടന്ന് ബബ്ബാ വെക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ചകിരിനാര് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേസസ് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഐക്യയുടെ ഒരു കപ്പിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പൊട്ടിപ്പോയതാ അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ച് പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കല്ലെടുത്ത് ഇടുകയാണ് ഇത് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന കല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റിനെ വെക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇതേപോലത്തെ ഡിസ്പോസിബിൾ ചെറിയ കപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ക്യാക്ടസ് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കല്ലിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു അതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ പോണത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈറ്റ് കളർ നല്ലൊരു വേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും ഞാനൊരു വലിയൊരു പ്ലാന്റ് വെക്കാമെന്ന് ഓർത്തു പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കല്ലിട്ടു നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാക്ടസിനെ ഈ വേസിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്യാക്ടസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു ക്യാക്ടസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ക്യാക്ടസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നും തട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ക്യാക്ടസും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ വെക്കണേ കബോർഡില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ആലോവേര വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മീൻ കറി വെക്കുന്ന ചട്ടിയാണ് ആ ചട്ടി പൊട്ടിപ്പോയി പൊട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഹോള് വീണു അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൻ്റെ ഡോറാണ് അവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിരട്ടയിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ച് ചെയ്ത റോസില്ലേ അത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല വ്യൂ കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചറൊക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ഞാൻ ഐ കാർഡിൽ വിടാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വിടാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണും ഫോക്കും വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാങ്ങിങ്ങും കൂടെ കിച്ചൺ ഡോറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ലുക്ക് പിന്നെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ വാഷ്റൂം ആണ് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ സാധനം വെച്ച
അപ്പോൾ ഈ ട്രൈഡ് പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒറിജിനൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണണം പിന്നെന്താണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇടണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയുടെ ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് സബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് വരണം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരെന്നോട് കമൻറ്റിലൊക്കെ വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ വീഡിയോ എന്താ ചേച്ചി ചെയ്യാത്തതെന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വാചകടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത തേഴ്സ്ഡേ ഫൈവ് പി എമ്മിന് കാണാം അതുവരിക്കും ബൈ അസ്ലാം വലിക്കും ടേക്